कंटेस्टेंट के टैलेंट का बैरोमीटर नापती है इनकी हंसी ये ना हो तो कम होती है हमारी लाइफ में खुशी आची एंड मैन विद स्वैग शेखू यू नो रोशन आई वॉन्ट जस्ट टेल यू लिटल स्टोरी कि एक बार अकबर बादशाह ने एक कागज पर लकीर खींची और बीरबल से कहा कि इस लकीर को बिना छुए आप छोटा बना दो यू नॉट गोन टच दैट लाइन तो बीरबल ने उस लकीर के बाजू में एक लंबी सी लाइन खींच दी तो अकबर की बनाई हुई लाइन छोटी पड़ गई तो टेंशन की लकीर के बाजू में आप भी लाफ्टर की लकीर खींच दीजिए यही इस प्रोग्राम का मकसद है तो प्रयागराज राकेश अदलका फ्रॉम पटाउडी एंड विभोर चौधरी फ्रॉम मुजाफरनगर यूपी आप बुलाते हैं हमारे आज के लाफ्टर सरपंच हु इज वन मेनी अ कॉन्टेस्ट ऑन टेलीविजन द वेरी टैलेंटेड सुरेश अलबेला बहुत बहुत धन्यवाद इस चंचल चपल मृगनयनी सी कमनीय देह की हरित क्रांति बरसाती हुई न्यून वस्त्र धारिणी कामुक बाला का मैं आपको बोलना चाहती हूँ जी रोम्बो रोम्बो नंड्री हमारा शो में वनकम वंदनम समझ आ गया समझ में ही आ जाता तो मैं फिर मुंबई में परमानेंट नहीं रहने लग जाता <laughs> ये मैंने तमिल में बोला बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बोला मेरे लिए <laughs> आप ढंग से देखो इतना क्रीम पाउडर लगा के आइए भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है <laughs> <laughs> और कैरम में क्वीन होती है जो आपके सामने और किंग भी तो होता है जो मेरे सामने इससे ज्यादा चापलूसी में कर भी नहीं पाऊंगा और इससे ज्यादा मैं सुन भी नहीं सकता अच्छा ड्रेस देख के ऐसा लग रहा है जैसे हरी घास का मैदान हो और पाव देख के ऐसा लग रहा है कोई भैंस चर के भी निकल गई अच्छा शेखर जी ये लड़कियों की आदत होती है हाँ। गाने भी ऐसे सुनती है भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं हाँ। अब एक बात बताओ इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है हाँ। इंतजार करने का मजा तब है सड़क कैसी भी हो लड़की भीगी ही होनी चाहिए अच्छा अर्चना जी आपको बहुत सारे शो में कहते हैं ना ये मर्द है ये मर्द, मेरे को बहुत बुरा लगता है का फूल जैसी लेडी को लोग मर्द मर्द कह रहे हैं हालांकि फूल जरूरी थोड़ी है गुलाब का ही हो दतूरे का भी हो सकता है अब जैसे ये रोशेल मेरे से बोली कि अलबिला जी मेरे साथ एक दिक्कत है मैं इधर के कंधे पे सोती हूँ तो मेरा उधर का कंधा दर्द करता है अच्छा। और मैं उधर के कंधे पे सोती हूँ तो मेरा इधर का कंधा दर्द करता है आप ये बताओ मैं कौन से कंधे पे सोऊ मैंने कहा तू मेरे कंधे पे सो इसके साथ मेरे कंधों को जो सुकून मिलेगा जमाना इतना खराब चल रहा है शेखर जी वो जूहू चौपाटी पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी तो उसको हस्बैंड ने देख लिया हस्बैंड ने बॉयफ्रेंड को देखते ही कूटना स्टार्ट कर दिया तो लड़की उसकी साइड में हो गई बोला मार साले को अपनी लुगाई को तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाया घुमाता घुमाता ये बात सुन के बॉयफ्रेंड को जोश आ गया तो उसने उल्टा हस्बैंड को कूटना स्टार्ट कर दिया तो लड़की उसकी साइड में हो गई बोला मार साले को न तो खुद घुमाता है न दूसरे को घुमा देता है अब ये जैसे रोशे एक दिन ये सब्जी मंडी में जाके दुकानदार से बोली धनिया है क्या बोला मैडम ये पड़ा ना दिख नहीं रहा क्या आपको बोले इसमें कोई और कलर दिखाओ ये औरतें भाई साहब डेढ़ सौ की साड़ी खरीदेगी और पूरे मोहल्ले में दिखाएगी देखो मैंने साड़ी खरीदी आदमी इतना शरीफ होता है पांच हजार की दारू पी के चुपचाप सो जाता है किसी से बात ही नहीं करता एक दिन मैं तो मेरी लुगाई के साथ चल गया भाई साहब साड़ी की दुकान पे 
अब साड़ी की दुकान पे मेरी वाइफ ने 500 साड़ी अलट पलट के देखी और खरीदी एक भी नहीं फिर बोली वो आपके दूसरे वाले उसमें पेक में क्या रखा है वो दिखाओ बोला मैडम वो तो मेरे खाने का टिप्पी नहीं इसको भी लेके जाऊंगी क्या मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूं तो केवल मेरी लुगाई की करता हूं और किसी की भी नहीं करता क्योंकि उसने 500 साड़ी देखी आ, लेकिन खरीदी एक भी नहीं फिर मैंने सोचा कि इसने तो मेरे को भी चुना है <laughs> और मेरा तो बस करे, इतना ही करे, कहना करे, है बीज नफरत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा मैं अपने मुल्क की मुस्कान को खोने नहीं दूंगा और तुझे लड़ना है तो सरहद पे जा बंदूक लेकर के मैं दुनिया में किसी भी शख्स को रोने नहीं दूंगा बहुत बहुत और आज के कंटेस्टेंट से हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो सबसे पहले मिलते हम राकेश अदलखा जी से तो अदलखा जी आप बताओ आपकी खासियत क्या है मेरी खासियत ये है कि मेरे पास कुछ खास है ही नहीं वाह <laughs> शेखर जी मेरा नाम राकेश है अगर आप मेरे नाम से अभी बुलाए ना मुझे चार लोग ऑडियंस में से आके परफॉर्म कर जाएंगे इतना <laughs> कॉमन नाम है ये एक बात बताऊं मेरा भी नाम सुरेश ही है हाँ। आपने उसे अलबेला कर दिया तो वो अनोखा हो गया वो ना? दिमागदार आदमी हूँ ना मैं हाँ। जितना इसके अंदर टोटल दिमाग हो उतना तो मेरा खराब ही रहता है भरत सागर जी क्या जोरदार जोड़ी है आपकी कहाँ से है आप ये बताओ मुंबई महाराष्ट्र अरे हमेशा साथ में ही बोलते हो क्या कभी कभी आपको इस शो में आकर कैसा लग रहा है बहुत अच्छा <laughs> आपने, आपने हमें, हमें यहाँ बुलाया इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं भरत जी आप ये बताइए महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं नागपुर से हूँ तो नागपुर में क्या फेमस है वैसे तो मैं ही हूँ संतरे भी बहुत प्रसिद्ध है मैं भी रोज पीता हूँ संतरी यहाँ पीने की ज्यादा बात मत कर वो नंबर मांग लेगी हाँ। ये देखो अब अब्बास मस्तान भेज बदल गया है रीता ब्रता दास रीता ब्रता भाई तेरा नाम लेके मेरी जुबान ऐसे लड़खड़ा जाती है जैसे इस बार मुंबई इंडियंस लड़खड़ा रही थी आपके नाम का मतलब क्या है कोई मीनिंग तो होगा इसका हाँ सर इसका मतलब है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी और ये रखने के बाद मेरा पेरेंट्स आज तक रिग्रेट करते हैं क्यों क्योंकि मैं सच बोला ही नहीं मैम <laughs> इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है रितो प्रोतो रितो प्रोतो लिपो प्रोतो सुना था ये रितो प्रोतो <laughs> तो विभोर जी आप कहाँ से आए हो जी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ तो आप अपने बारे में कुछ बताओ माई सेल्फ विभोर चौधरी सन ऑफ पापा चौधरी पापा भतीजा ऑफ चाचा चौधरी और नो रिलेशन विद महिमा चौधरी भैया आप तो हमारे पड़ोस के हुए हम देहरादून से जब जाते हैं दिल्ली तो हमेशा आपको सलाम करते हुए जाते हैं थैंक यू मैम मैम मैं आपकी इसी अदा पे फिदा हूँ जो भी आपको पोटेंशियल बंदा लगता है ना हाँ। आप उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन काट लेती है और अगले शो में फिट हो जाती है आई लव यू मैम आपका भगवान करे आप सब जो है आगे बढ़े आप सबका अपना अपना शो हो और हर शो की जज अर्चना हो और हर शो की होस्ट रोशन राव yes, yes. <laughs> अच्छा ये है मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर यूपी में हाँ। और ये हरियाणवी बोल रहा है हाँ। तू डॉक्टर बन गया ना तो भी चालानी काटता फिरेगा <laughs> <laughs> तो हमारे सबसे कम उम्र के राधे श्याम भारती जी आप ये बताओ आए कहाँ से हो आप जी मैं प्रयागराज की पवित्र सर जमीन से आया हूँ जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे वाह ऑफिशियली नाम चेंज कर दिया उसका आ, ए, हाँ क्या है तुम शो में इतना बिजी रहती हो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है उसे अंजाम <laughs> मेरे शोज के पीछे पड़ गया अभी <laughs> तो, 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 तो. <laughs> तो राधे श्याम जी मेरे एक बात समझ में नहीं आई है भजन करने की उम्र में कॉमेडी कर रहे हो मैं कहीं जाता हूँ तो ये प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है ये ठीक बात नहीं है नहीं जवानी जिन पे है वो जी करे चाहे जहाँ जाए कहीं नाचे हंसे गाए कहीं भी गुल खिलाए मगर हम पर नजर टेढ़ी है इतनी क्यों जमाने की अरे हमारा मन करे तो लात खाने हम कहा जाए इसी इसीलिए मुंबई चले आए कि यही तमन्ना पूरी हो जाए वैसे आप शादी शुदा हो तो लात तो घर में भी खाई सकते है और शेखर जी मत उलझना इन बड़े बूढ़ों से या अखरोट फोड़ लेते हैं अपने चिकने मसूड़ों से 
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वाइन में खूबी होती है जितनी पुरानी उतनी मजेदार अपने मजेदार कॉमरी का स्वाद चखाने आ रहे हैं राधे श्याम भारती आप शेखर जी व्यंग के शिखर हैं आपको प्रणाम करता हूँ अर्चना जी तो क्या बात है हंसी इनकी अर्चना करती है वाह वाह अच्छा है इधर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है सर <laughs> परेशानी इस बात की है कि इनको देखिए आप लोग तो ऐसा लगेगा जैसे ब्यूटी पार्लर मुझको देखिए तो जैसे पूरा तत्व विभाग का दफ्तर और ऑडियंस इसमें नौजवानों की संख्या ज्यादा है आप इस देश के भविष्य हैं मगर मेरा वर्तमान आपके हाथ में डुबो कर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं मशीनी जिंदगी में व्यस्त चेहरों को हंसाते हैं मगर जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं कितना भयावह वो दौर था जब हम लॉकडाउन में थे पूरा देश परेशान था अलबेला जी वहां मैंने एक नई बात देखी सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके हम सब थे व्यवस्था के भरोसे पता न था सारी व्यवस्था है शराबियों के भरोसे वाह 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 वा। दुनिया ये भलाई को बुराई समझती है तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है पीकर ये लड़खड़ाए शराबी तो ना हंसना घर ना पिए सरकारें लड़खड़ाने लगती शराब बहुत खराब आओ इसे खत्म करें एक बोतल आप खत्म करें एक हम करें खत्म हो जाए बहुत अच्छे अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता संभल कर बैठिए अभी तो कुछ नहीं चढ़ी है चढ़ा रहा हूँ जो बचपन से शुरू कर देते हैं बड़े फायदे में रहते हैं वो अच्छा जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं, नहीं सकता।, सकता मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी अच्छा नहीं जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी चोर आएगा क्या पाएगा झुमका बिछुआ और बाली शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती भाई असली की यही तासीर आठन जा नहीं, नहीं सकती सड़क पर गिरे हैं सर फटा है खून बह रहा है जाके कहिए अलबेला जी ज्यादा तो नहीं लगी कौन <laughs> है बे? <laughs> अच्छा कोई पीना है पी के सो गए कुछ लोग पैसा ऐसा भी बर्बाद करते हैं शौक फरमा <laughs> बर्बाद हो गया पैसा। अरे कोई पीना है कि पी के सो गए <laughs> तो क्या मजा पाए <laughs> मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए अच्छा शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है हो मस्ती में तो धरती पर स्वयं भू भूप होता है इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरिया है फिकर करता नहीं जिन पिंक चाहे बाप आ जाए अच्छा अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं क्यों पड़ती चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर अच्छा बड़ी इज्जत है इसकी 
के लोग कितना खौफ खाते हैं अच्छे अच्छे दाए बाए से बचकर निकल जाते हैं <laughs> लेकिन किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है आ, लटकता है तो अधी भर की फिर लेकर ही हटता सुरेंद्र जी है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना लड़ेगा खंभे से खंभे से बोलेगा भाई माफ ग्रंथों ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगा, लगा बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता शराबी एक दो घंटे में तीनों काल पड़ जाता <laughs> ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है लगे दो तीन तो सीधा वीर गाथा काल आता है हुआ मदमस्त तो फिर अब सरा बुढ़िया को समझेगा तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीति काल झलके और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता लगे शुशु तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता ऊपर जेवा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है और नीचे की धारा पाजामे को पावन कर करती है कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पे जल चढ़ा बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है और आध्यात्म कहता है पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिलती अरे गलत आरोप करते हो कि पीकर ये बहकता है शराबी गैर के भी घर को अपना घर समझता ये मेहनत कश ये मेहनत कश मेरा भाई हाँ गलत करता है पीता है कुछ इसका खून पीते हैं ये तो दारू ही पीता है वा, वा, वा। मगर भाई कमाई गाढ़े की तू क्यों लुटाता है जिनकी जेबे गरम हो वो पिए उनको सुहाता है अब आगे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू एक तो किस्मत ने मारा है और पीकर मर रहा है तू कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा जरूरी हो तो थोड़ी पी अगर पीकर तू जी जाए मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए मगर ऐसी कभी कमाल 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 हम सबको मंत्र मुग्ध कर दिया इन्होंने इतना खूबसूरत इतना बेहतर परफॉर्मेंस आपका राधेश्याम जी कि किसी शराबी से किसी ने पूछा कि तुम शराब पीते क्यों हो शराब पी के रोज मर रहे हैं फिर क्यों पीते हो तो शराबी ने कहा कि नफरत का असर देखिए कि जानवरों का बंटवारा हो गया गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया मंदिरों में हिंदू दिखे मस्जिदों में मुसलमान शाम को जब मैं खाने गया तब दिखे इंसान क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत बहुत अरे सुनिए सुनिए आप अरे नहीं सर एक बार जोरदार तालियां राधे श्याम जी के लिए ये ये भावुकता कपल है मैंने मना कर दिया था कि वो कॉमेडी का शो है सर जी जी तो मैं क्या करूंगा हास का कवि हूँ तो आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं नया आया होता तो कितनी भारी चूक मुझसे होती जो सम्मान कब सम्मेलन के मंचों पर नहीं मिलता वो इसने वो अपनापन आप लोगों ने दिया है मैं हमेशा आपका आभारी हूँ हम आपके आभारी हैं राधे श्याम जी बहुत बहुत आभारी अगर आप हमारे शो में नहीं आते तो शायद हम आपको कभी माफ नहीं करते क्योंकि हम इस खूबसूरत विधा से वंचित रहते आपके एक्ट में हमने देखा कि आपका नजरिया काफी अलग है इस उम्र में भी ऐसे नजरिए के साथ आप एक्ट पेश कर रहे हैं तो आपकी नजर भी काफी साफ होगी नहीं मैडम नजर तो साफ नहीं रही चश्मा चढ़ गया है सर इसलिए भगवान से कहता हूँ कि हे प्रभु बेकसूर हूँ कर देना मुझे माफ ताकत मेरी आंखों की अधेड़ी में हुई हाफ बीबी बगल ही रहती है दिखती नहीं मुझे लेकिन पड़ोसने दिखाई देती साफ साफ 
अब इसमें मेरा क्या दोष है मेरी क्या गलती है सर बता अब सन्यास ही ले लेना चाहिए आप कह रहे हैं हमारे सरपंच जी के सन्यास ले लेना चाहिए राय आपकी अच्छी है कहीं बाजार में मिलती तो फिर वो आस ले लेता जो शीतल कर दे तन मन को वही फिर प्यास ले लेता इरादा है कहीं एकांत में धोनी रमाऊ अब अर्चना जी कोई सन्यासी नहीं मिलती तो मैं सन्यास राधे श्याम जी यहाँ पर हम जजेस के तौर पर बैठे हैं तो हमें लिखाई लाफ्टर ह्यूमर और डिलीवरी पर हमें अंक देने होते हैं ये तो किताबों में होनी चाहिए क्योंकि जो सीख आपकी लिखाई में है और जिस तरह से आपने उसे पेश किया है वो काबिल तारीफ है आपने इस मंच को आज खरीद लिया तो राधे श्याम जी आप, आप कॉमेडी की होप है और लाफ्टर की तो Chill zone में आगे हो अब तो हंस के ही जाना है We have Rakesh Adlakhar. कैसे हैं आप सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा है देखिए शेखर सर बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है जी, बस जी. एक दिक्कत हाँ बताइए दिक्कत यह है कि मेरा जो चेहरा है ना वो बहुत अप्रोचेबल है आप ये लगाइए जब भगवान शक्लें बना रहे थे ना जी तो जो बेस मॉडल लिया था उस पर शक्लें बनाई सबकी करेक्ट और मेरे को बेस वाला ही दे दिया मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया राकेश बची कुछ जो कसर थी वो भी पूरी हो गई वो मैंने पूरी कर दी इंजीनियरिंग करके आर्ची मैम उस दिन ऑफिस से निकला एक बंदा ऐसे व्हाइट शर्ट पहन के एकदम से मेरे पास आया मुझे बोला भाई साहब मैंने कहा करिए सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहां से मिलेगा हाँ। <laughs> मैंने कहा सीधा जाके लेफ्ट ले लो करा थैंक यू भाई साहब मैंने कहा वेलकम हाँ। हाँ। अब अगले दिन सेम बंदा और सेम सवाल पूछ के चला गया <laughs> मुझे लगा हो सकता है भाई शहर में नया होगा इसको पता नहीं होगा कोई बात नहीं थर्ड डे जब मैं ऑफिस से बाहर निकला फिर मैंने देखा वो सेम बंदा पूरी 500 लोग की भीड़ को चीरते हुए मेरी तरफ आ रहा <laughs> मुझे डाउट हो गया कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ कोई कैमरा वैमरा है कोई मजे ले रहा है हाँ। तो मैं साइड में कहीं छुप गया फिर मैंने देखा उसे उसने किसी और से कुछ पूछा भाई साहब ने ऐसे इशारा किया और वो वहां से चले गए तो मैं भी अपना नॉर्मली निकल के जाने लगा फिर ये दो मिनट बाद साइड से आगे बोले भाई साहब मैंने कहा हाँ कह रहे ये सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहां से मिलेगा वो तो सीधा जाके लेफ्ट ले लो पर आपने उनसे क्या पूछा था हाँ। कह रहा उनसे तो पूछा था कि आप कहा मिलेंगे और मेरे साथ होता है आर्ची में क्योंकि मैं हूँ एकदम नवाबों के शहर से मैं पटौदी से हूँ अब नवाब साहब तो चले गए और चौकीदार छोड़ गए मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं उनका हर टाइम सिर्फ ये मकसद रहता है कैसे इसका दिन खराब कर दू मैं उस दिन इतने अच्छे मूड में घर से बाहर निकला आराम से खड़ा था मुझे बोले बेटे मैंने हाँ जी कह रहे तुम्हें पता है अब हम व्हाट्सएप पे दूसरे की भी डीपी चेंज कर सकते हैं अच्छा मैंने कहा अच्छा मेरी करके दिखाओ कहते ला अपना फोन दिखा एक बार <laughs> मुझ में स्टेज का बहुत डर था क्योंकि मेरी स्कूलिंग एकदम बेसिक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है आप ये लगा लो मेरे स्कूल का नाम था गुड लक पब्लिक स्कूल <laughs> ये इकलौता ऐसा स्कूल था जिसको कर्म पे भरोसा ही नहीं था लग पे इनको था कि बच्चों के साथ बेस्ट विशेष जरूर जानी चाहिए बाकी स्कूल्स में बोला करते थे कि इंग्लिश में बात करो हमारे स्कूल में बोलते थे कि हिंदी में बात करो इसलिए नहीं कि हमारी मातृभाषा है इसलिए कि अगर ये लोग इंग्लिश में बात करने लग गए तो इनको करेक्ट कौन करेगा मैंने एक दिन गुस्से में टीचर को आगे बोला मैं तो इंग्लिश में बात करूंगा करी करना है तो दूसरे सीनियर स्कूल में जाओ मैंने कहा कौन से स्कूल में बोली बेस्ट ऑफ लक पब्लिक स्कूल आजकल तो आपने देखा है कोई टीचर अगर एक थप्पड़ मार दे बच्चों को बस तो माँ बाप पुलिस बुला के ले जाते हैं हमारे टाइम पे इतना पिटते थे हम लोग एक थप्पड़ मैरम मार के भेजेगी एक मम्मी और मारेगी तूने कुछ करा होगा सही है सही है सर मेरे स्कूल में तो इतना पिटते थे सर मैं पिट पिट के ऐसा लोहा हो गया था कि एक पॉइंट आया था कि ऐसा बन गया था अब मुझे नहीं पीट सकते मैंने इतनी तकनीक निकाल लगी थी कि टीचर एकदम गुस्से में रहते थे कैसे एक बार इसको कूट दे बस <laughs> मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ हर हफ्ते हम लोग को निबंध लिखने को मिलता था पहले वीक हम लोग को टॉपिक मिला निबंध लिखने का दीपावली पे 
अच्छा तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि दीपावली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है इस दिन भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं अच्छा खाना खाते हैं पटाखे जलाते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं <laughs> जुआ खेलना बहुत गलत है जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए क्या बढ़िया फ्लो है इसका कि भाई फेस्टिवल क्या होता है कैसे मनता है क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए पूरा एक मैसेज मैं समझ गया नेक्स्ट वीक टॉपिक आया होली का मैं लिखना शुरू कर दिया होली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है इस दिन धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की थी इस दिन हम लोग पुराने कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारी मम्मी एक हफ्ता पहले निकाल के बैठी होती है कपड़े तैयार रहती होगी यही पहनना बेटा खाना हम लोग अच्छा ही खाते हैं एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं जुआ खेलना बहुत गलत है जुआ नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल इसका फिर फ्लो बन गया फिर मुझे दस नंबर मिल गए पर अब मेरी मैम को पता लग गया कि इस कमीने को टेक्निक पता लग चुकी है <laughs> ये हर बार जुआ बीच में घुसा रहा है और पूरे दस नंबर ले रहा है <laughs> एक वीक उसने टेस्ट ही नहीं लिया पता है <laughs> अब बहुत सोच के अगले हफ्ते आई और टॉपिक दिया पेड़ बोली अब इस पे लिखो ऐसे <laughs> मैंने भी लिखना शुरू कर दिया <laughs> कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है <laughs> पेड़ हमें छाया देते हैं <laughs> पेड़ों से हमें फल मिलते हैं पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है पर 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 कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ कर पेड़ के नीचे बैठ कर जुआ के कुछ लोग पेड़ काट देते हैं पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए और कुछ ये तुम्हारे जैसे लोग वो कटे हुए पेड़ की टेबल बना के फिर उसके ऊपर जुआ खेलते हैं जुआ खेलना बहुत गलत है जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए थैंक यू सो सो मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एमएस माय नेम इज डाक थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा आप जॉब भी करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं ना हां जी हां जी तो सबसे दिक्कत किस में आती है मतलब दिक्कत ही है लोगों को जब हम मजाक करते हैं तो सीरियस ले जाते हैं और सीरियसली बोलते हैं तो मजाक में ले जाते हैं मेरे को दिक्कत होती है मैं जैसे ऑफिस में काम कर रहा था तो मैं एक दिन मेरी मैनेजर ने थोड़ा ज्यादा काम दिया तो मैंने उसको ऐसे टॉन्ट मारते हुए थोड़ा सा टोक दिया एकदम कि सारा काम मुझसे ही कराओगी क्या और दे दो ना काम उसने और दे दिया <laughs> मैंने छह महीने काम किया अब मैंने बोला मेरी सैलरी तो कम से कम बढ़ाओ अरे मजाक मत करा कर पागल <laughs> तो आप कॉमेडी करते हो कॉमेडियन को क्या है घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो आपको कौन करता है घर में सपोर्ट सबसे ज्यादा मुझे मेरे घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है मेरी दादी स्वीट क्योंकि उनको ना थोड़ा सा दिखता कम है और सुनाई भी कम देता है <laughs> तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता मैं क्या कर रहा हूँ <laughs> ये बताइए कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सा बेहतर है क्यों देखिए शेखर सर ये मिथ है एक बहुत बड़ा पता है बहुत लोग बोलते हैं ना कि दूसरे की गर्लफ्रेंड की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड से हो जाए है ना मैं मानता हूँ सबसे गलत है <laughs> मैं भी पहले इस मिथ में था कि भाई मेरी ऐसी लड़की से शादी हो रही है जिसको मैं सात साल से जानता हूँ बाद में मुझे पता लगा यही मेरी जिंदगी का नर्क है मैं ये भूल गया वो भी तो मुझे जानती है आगे कैसे चलेगी अब जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल अब क्या सीख मिली आपको ब्याह करके देखिए मैं मानता हूँ आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे पर अपने चार महीने का एक्सपीरियंस मैं क्या मोन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से थोड़ी निकला हूँ यार <laughs> मैंने कसम खा रखी है न मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा <laughs> छोटा सा एक्सपीरियंस है शादी से हाँ। शेखर जी मुझे अब पता लगा है कि प्लास्टिक की कुर्सी 800 रुपए की आती है हाँ। हमें लगता था तो घर की फैसिलिटी होती है ना हाँ। पड़ी ही होती है घर में बैठ के तोड़ देंगे <laughs> और ये लोग जो हंस रहे हैं तो कोई आइडिया नहीं हाँ। ये पांच साल बाद शादी करेंगे फिर मुझे फोन करेंगे भाई तूने सही टाइम पे कर लिया अब साढ़े की हो गई है बहुत महंगी है प्लास्टिक की कुर्सी I think you were just spectacular. Thank you so much, ma'am. You have a wonderful way with words, or jo thought आपने हमारे सामने पेश की है. So I'd really like to stand up and say, well, uh, thank you so much, ma'am. Thank you so so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. इस जुए में जो आपने दांव पे लगाया, आप समझिए कि आप सब जीत के वापस आ गए. Thank you so much. और इससे भी ज़्यादा जीतेंगे. You are fantastic. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. ये तो आपके साथ खड़ा लग, हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे रेड वाइन के साथ देसी का क्वार्टर खड़ा हो <laughs> अच्छा आप रोशेल को देखो कितनी खूबसूरत है उफ, 
मतलब सोचो इसके माता पिता ने कितनी शिद्दत से प्यार किया होगा <laughs> और उसको देखो ऐसा लग रहा है जैसे केजीएफ की खुदाई में से निकल के आया है <laughs> अलबेला सर को पूरी पेमेंट दी थी कि सब पार्टिसिपेंट से बात करनी है <laughs> इन्होंने बोला मुझे 10 परसेंट काट लो सिर्फ रोशेल से करा दो प्लीज बस थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू अपनी मुंबई की तीखी मीठी मिसल जैसे कॉमेडी को लेकर आ रहे हैं भारत गणेश पूरे और सागर करंदे गणपति बापा जी आपके क्या कहने सर कसम से इतने सालों के बाद वैसे के वैसे दिख रहे हैं खूब मेंटेन किया है और आपने भी सर दाढ़ी वाड़ी कटवा के एकदम चिकने लग रहे हैं आप सॉरी 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 एकदम एकदम सॉरी वो क्या शेखर जी को सिद्धू जी को साथ में देखने की आदत है ना कि इसको नहीं लगे लेकिन कोई बात नहीं आपका हंसना बहुत जरूरी है क्योंकि इन लोगों ने हमको बताया की आप जब तक हंसेंगे नहीं पेमेंट मिलेंगे नहीं सही है सही है आपको अच्छा तो में इसलिए मैं और मेरा दोस्त आपको हंसाने की कोशिश करेंगे एक 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 मिनट एक मिनट सॉरी सर ए अरे बैठ मत स्टैंड अप स्टैंड अप कॉमेडी करना चल उठ 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 अरे किधर लेके आया मुझे अबे इधर देख सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये क्या देख रहा है मैं कौन सी ट्रेन आ रही है ट्रेन का नहीं। <laughs> ट्रेन का नहीं ये कॉमेडी का प्लेटफॉर्म है हम कॉमेडी के डिब्बे ये कॉमेडी का इंजन है <laughs> ये हमको बहुत दूर तक लेके जाएगा <laughs> हम डिब्बे यस ये इंजन यस माल डबा दिख उधर ध्यान नहीं देने का पूरा ध्यान इधर देने का ये इंपॉर्टेंट है ये क्या बाहर से मंगा है क्या <laughs> अरे ये अलग अलग नहीं है ये पूरे के पूरे शेखर सुमन है ये अर्चना सुमन है ये पूरन है अरे तू इनका नाम सुमन नहीं है नहीं नहीं अरे यार क्या अरे इतने फूल जैसी दिखती है नाम तो सुमन होना चाहिए देख देख आखे देख आखे देख सुरमई फ्राई गाल देख गाल गाल देख गाल ऐसा लगता है सौ रुपए किलो टमाटर ठूस ठूस के भरे देख उसकी ज्यादा छेड़छाड़ी मत करा वो दोनों के दोनों जय जय दो क्यों एक लॉजिक के लिए एक लाफ्टर के लिए करना क्या है बता अभी देख तू पहले माहौल समझ ले हाँ। ये दोनों का परिचय होगा हाँ। अब इधर आ ये है सुरेंदर जी हाँ। इनका बैंड है मेरे बहन की शादी है बजाओगे <laughs> शादी में बजाना वाला बैंड नहीं यहाँ पे बजाते हैं बैंड हम जो पंचेस मारेंगे उनको ऐसा हाईलाइट करेंगे हाँ, जरूरी आदमी है फिर भी इनके भरोसे नहीं बैठने का क्यों <laughs> क्योंकि ये भगवान के भरोसे बैठे हुए है <laughs> और इनसे मिलो ये अलबेला बेला हाँ ये पूरा का पूरा तबेला लग रहा है मुझे <laughs> इनसे मिल ये है रोशल राव ये पहले बोलने का इधर जान पहचान इधर शगुन 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 पैसे की दे उसको अरे गरीब है उसके कपड़े फटे हुए देख <laughs> अरे ये फैशन है ये डे समझे कि नहीं कपड़े <laughs> क्या करना है बता अबे करना कुछ नहीं है कॉमेडी करना है जोक्स मारना है इनको हंसाना है जैसे एक आदमी के ऊपर वाले दांत को कीड़ा खा रहा था वो डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने इसके नीचे वाला दांत निकाला तो पेशेंट बोला मेरा नीचे वाला दांत क्यों निकाला तो डॉक्टर बोला वो जो कीड़ा है वो नीचे वाले दाँत पे खड़ा रहेगा ऊपर वाला खा रहा था ऐसा ऐसा जोक नहीं कीड़ा कौन सा था सुलेमानी रहमानी एक्चुअली वो इतना ऊपर नहीं जाते 
बीड़ा कौन सा था वो बता सुन मेरी बात वो लॉजिक में नहीं घुसने का ऐसे जोक बोल दिया हो गया हंस दिया सब हो गया अरे नहीं यार मुझे बताओ वो कीड़ा एक मिनट एक मिनट भाई जोक चेंज कर लेते हैं एक डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था जोक चेंज किया ना डॉक्टर भी चेंज अरे दूसरा डॉक्टर है डॉक्टर फूल लेके गया पेशेंट ने पूछा ये फूल क्यों लाया डॉक्टर बोला ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए अनसक्सेस हो गया तो तुम्हारे लिए ऐसा <laughs> जोक नहीं उसको हुआ क्या <laughs> भाई जो कैसा बोल दिया छोड़ दिया होगा नहीं नहीं ऑपरेशन चल रहा है तो कुछ तो हुआ होगा ना उसका, उसका किडनी खराब होगा लीवर खराब होगा क्या होगा तो अकल है तुमको एक आदमी का किडनी खराब है लीवर खराब है उसका ऑपरेशन चल रहा है वो जिएगा मरेगा पता नहीं है उसकी बीबी रो रही है ये यहाँ मेकअप करके बैठी है और तुम लोग जोक सुना के हंसा रहे हो शराब आनी चाहिए शराब की कॉन्सेप्ट नहीं समझा मतलब मजाक है कोई आके इधर को बोल देगा देखो देखो इसका मुंह देखा ऐसा लगता ना जंगल में स्कूटर पार करिए <laughs> तो इसमें जोक किधर है <laughs> मेरा मुंह है ही ऐसा <laughs> ये, ये छोड़ दे ये छोड़ दे छोड़ दिया हाँ, कविता आती है उसका हस्बैंड घर पे नहीं रहेगा तो आती है <laughs> गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे मैं तो कविता मतलब पोयम पोयम आ रही है पोयम आती है ना हाँ हाँ चल हाँ, सुनाता हूँ मैं चुप रहूंगा वाह आप सुन लेना तू चुप रहेगा तो मैं कैसे सुनूंगा <laughs> अरे कविता का नाम है वो अच्छा चल आगे हाँ मैं चुप रहूंगा आप सुन लेना वाह आगे 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 खत्म हो गया खत्म ब्लैक कॉमेडी बोल दे इसको तू क्यों कर रहा है ब्लैक कॉमेडी मैं दूसरा क्या करूं अभी <laughs> ऐसा होता है ना कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं आ, 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 बुलाती है मगर जाने का नहीं सुनना मेरा उल्टा है, है? मेरे को जाने का है लेकिन वो बुलाती नहीं है इधर इधर अरे उसके पीछे मत पड़ लाइन वहां से शुरू भी हो चुकी है एक एक मिमिक्री आता है मिमिक्री अरे हाउसफुल था मेरा शो सात लोग थे सात लोग में हाउसफुल किधर किया शो मेरे घर में हाउसफुल था मेरा सब ऐसे 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 रहते थे अरे यार ऐसे नहीं है कुछ स्टेज पे काम किया है हाँ तो ये खम्बा में नहीं लगा है अरे यार ये अजय प्रोडक्शन है मेरे को बोला एक्टर तुम्हारे साथ दूंगा ये सेटिंग वाला दे दिया मेरे साथ मिमिक्री करेगा हाँ करेगा करेगा किसका बोल राजपाल यादव उसका आवाज छोटा आएगा फिर <laughs> बड़ा क्या बच्चन साहब का निकलेगा तू निकालेगा ना क्या बात कर रहा है अरे फिर निकालेगा के बेटे का आपके सामने पेश खिदमत है अमिताभ बच्चन अभी माहौल समझ लो आप क्या देख हाँ बच्चन जी आएंगे हाँ, यहाँ पे हाँ, खड़े हाँ, रहेंगे हाँ, वहाँ पे ना एक सलून है हाँ, हाँ, सलून के बाजू में रिक्शा वाला है रिक्शा वाला सो रहा है वहाँ पे हाँ, यहाँ पे पाव भाजी की गाड़ी है ये सब नहीं सुनने का डायरेक्ट आवाज निकालना हाँ, तू अमिताभ तो के सामने हाजिर है अमिताभ बच्चन बच्चे साहब की दे रही वो तो चले गए यहाँ से यहाँ आवाज कौन निकलेगा अरे वो आपने बोलना चाहिए ना तो वो बोलेंगे ना अरे चले इतना बड़ा आदमी आपके सामने से चला गया कुछ तो पूछो यार ऐसे भी जा सकते बच्चन साहब ओ बच्चन साहब इधर आओ ऐसे ही आओ इधर आओ इधर आओ प्लीज इधर सो चल रहा है इधर सो अरे ऐसा कैसे बुला रहे हो आप रुको हाँ हेलो अमित सुना छोड़ना छोड़ना चलना छोड़ना भी क्या ना तक बच्चा है रे चलना चल बेटा आजा <laughs> बच्चे सब को ऐसे बोला थे अमित बेटा नहीं अमित उनके ड्राइवर का नाम है ना <laughs> वो लेके आएगा अभी उनको आ रहे ना हाँ आ रहे आ गए आपके सामने पैसे कितने बता अमिताभ बच्चन हाँ पापा पापा मुझे चॉकलेट चाहिए <laughs> एक किसकी आवाज है अभिषेक बच्चन अभिषेक बच्चन की आवाज ऐसी है छोटा अभिषेक अरे <laughs> बच्चे को क्यों लाया अभी अभी वो आ गया शूटिंग देखने तो क्या करूं मैं <laughs> ए दरवाजा बंद करो यार बच्चों को मत बचो इधर कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे इधर ए जा रहे जा, जा, जा। <laughs> अब आपके सामने हाजिर है अमिताभ बच्चन जल्दी 
साहब जी दस बज गया बंद कर दो सब <laughs> ये डायलॉग कौन से फिल्म में बोला था बच्चन साहब ने <laughs> वो वॉचमैन आया ना वहां से वो बोला दस बजे अभी बंद कर दो सब <laughs> अरे वॉचमैन क्यों आया <laughs> अरे वो आ गया मैं क्या वॉचमैन का आवाज नहीं चाहिए मुझको बच्चन का आवाज चाहिए आवाज चाहिए आवाज ओ ये है आवाज कैसी रही खट्टी मीठी चटपटी वो बताएंगे पति घर पर अगर वक्त से पहले पहुंच जाए तो क्या होता है पति वक्त से पहले घर पहुंच जाए तो खाना गरम और बीबी ठंडी मिलती है अगर पति लेट हो जाए तो खाना ठंडा और बीबी गरम मिलती है अच्छा एक बात बताइए मुंबई में रहने से सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात मुंबई में अभी देखिए ना वक्त नहीं है किसी के पास सर टाइम का बहुत प्रॉब्लम है मतलब किसी को टाइम पूछो तो टाइम बताने के लिए भी टाइम नहीं है और उसमें से अगर किसी को एड्रेस पूछ लिया ना तो समझ लो आप मर ही गए हैं अभी जैसा कि भाई साहब ओ साउंथ हॉस्पिटल कहाँ पर है कौन सा साउंथ हॉस्पिटल कहाँ पर है अरे इधर ही था यार ये आप सीधा जाइए और हाँ इधर इधर से हाँ इधर से सीधा जाइए वो तो ठीक है मैं पूछ लूंगा आगे नहीं नहीं बता बता रहा हूँ आप एकदम सीधा जाइए वहां से लेफ्ट लीजिए राइट राइट लीजिए राइट मैं पूछ नहीं नहीं छोड़ो लेफ्ट 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 ले लो मैं पूछ लूंगा ना लेफ्ट ले लो ना आप यहाँ से लेफ्ट ले लो आप वो उधर वो ये आएगा ये सर्कल नहीं जिलेबी वाला जिलेबी वाला रहेगा हाँ जिलेबी वाला रहेगा जिलेबी वाले से राइट लेना जिलेबी राइट लेना राइट हाँ हाँ राइट राइट में हाँ राइट में एक ये ये आएगा नाग मंदिर नहीं नहीं बिजली का खंबा <laughs> बिजली का खंबा आएगा हाँ हाँ। खंबे से लेफ्ट लेना हाँ हाँ। खंबे से लेफ्ट लिया ना तो वो ये आएगा मंदिर नहीं नहीं हाँ। आता है मुझे वो क्या घंटा आता है घंटा पान वाला हाँ हाँ घंटा पान वाला आएगा हाँ 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 वैसे जाना किधर है साउंड हॉस्पिटल वो उधर है ये होता है ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अजीब तरह के लोग होते हैं सावन हॉस्पिटल सावन हॉस्पिटल किधर है हॉस्पिटल हॉस्पिटल सावन राइट राइट को तुम मंदिर जल्दी बोलो ना सर हाँ बोला कोशिश करेंगे मैं जल्दी बोलो मुझे हॉस्पिटल में जाना है आदमी आदमी है ना हाँ 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 अरे अरे वो आदमी बहुत बीमार है वो अरे जल्दी बताओ मुझे जाना कोशिश कर सावंत हॉस्पिटल सावंत हॉस्पिटल बताओ किधर मुझे जल्दी जाना है ठीक है आगे पूछ लेना और दूसरा विजय हाँ सावंत हॉस्पिटल किधर है मेरा टाइम तो धंधे का ड्रीम मत तो समझे नहीं नहीं समझे क्या तुम साउंड हॉस्पिटल पूछ रहे हैं अरे मेरी जिंदगी कहा से कहा जा रही है पता तो क्या नहीं अरे जाने का तो जाना जाओ उधर रूपा वो इन बार मिलेगा रूपा वो इन बार से तुम इधर ऐसे जाएगा तो योगेश उसके बाद में चने वाला मिलता है चना खाने का नहीं है अच्छा नहीं खाना मेरे तकलीफ में सावन हॉस्पिटल जाना है बियर बार नहीं जाना है हॉस्पिटल कुछ नहीं रहता अंदर से रहता है हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं रहता रे भगवान उठा लेता है 
ऐसे होते जुगलबंदी का काम जरा मुश्किल काम होता है क्योंकि उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए थोड़ा सा एक सामंजस्य चाहिए जो है आप दोनों में और बहुत बखूबी आपने निभाया जिस ह्यूमर को लेकर आप आगे बढ़े वो आगे उभर के आया आई विश यू ऑल द बेस्ट बहुत अच्छा थैंक यू सो मच your energy and your presence on stage i want to see more of you thank, thank you 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 so much thoda khane peene ka usko bhi diya karo yaar sara khud hi kha lete ho kya ha acha aisa lag raha hai jaise uske hisse ka payment bhi tum hi utha lete ho let's hear it for them once again ladies and gentlemen अगले लाफ्टर के सुरमा है फ्रॉम द लैंड ऑफ रस गुलास टू गिव यू लोड्स ऑफ हस गुलास हियर कम्स रिता प्रता दास फ्रॉम कोलकाता जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग का कोलकाता में सबसे फेमस है दुर्गा पूजा यस yes, yes. बहुत बढ़िया होता है Uh. और दुर्गा पूजा में क्या करते पता है uh. हर चीज का थीम बना देते हैं रैंडम मतलब हम तो जब इधर पे पहली बार आए हमको तो लगा ये पंडाली है कोई भी रैंडम चीज के ये लोग थीम बना देते हैं बहुबली भल्लाल देव आके हमको बोल आई है ये पंडाल दिखने आई है पंडाल भल्लाल देव पंडाल दिखाने कुछ भी करता है हाँ बिल्कुल वो लोग सेंट पॉल कैथीड्रल के बगल में ही सेंट पॉल कैथीड्रल का पंडाल बना दिया संडे संडे क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं पंडाल में बंगाली लोग ऑरिजिनल में चार कोरोना के बीच में कोरोना का थीम कर दिया साइंटिस्ट लोग ढूंढ नहीं पाया कैसा दिखता है ये आदमी सच के घूम रहा है और सबको आके बोल लेके कोरोना यही नहीं करना है भाई कोरोना क्या करना है हम लोग का जब लॉकडाउन चालू हुआ था ना तो हम लोग का ऐसा एक नेता घर से निकल गया था और अवेयरनेस के लिए हर जगह ऐसा गोल गोल व्हाइट व्हाइट मार्क कर रहा था पर इसका पर्पस बोलना भूल गया था इस व्हाइट सर्कल के अंदर करना क्या है आदमी लोग को लगा ये इम्यूनिटी सर्कल है इस पे खड़ा होने से पुलिस नहीं पकड़ता है मेरा घर के सामने पांच बंदा पुलिस देख के एक साथ बैलेंस करके एक सर्कल में खड़ा हो गया पुलिस आके डंडा रख के बोले ना ना एक एक करके एक सर्कल में एक बंदा एक लड़का तो दारू पी रहा है ओपन अच्छा पुलिस देख के सर्कल में घुस गया पुलिस आके बोले आप आइए आपको बड़ा वाला इम्यूनिटी सर्कल दिखा दे चलिए जब हम लोग का ऐसे थोड़ा रिलैक्सेशन चालू हुआ ना लॉकडाउन का थोड़ा रिलैक्सेशन चालू हुआ तो मैं शांति ढूंढने शांति निकेतन घूमने गया और जाने के बाद मैं उधर पे एक आदमी से कैजुअली पूछ लिया कि भैया आप लोगों का कोरोना का क्या हाल है तो बोला भैया हम लोग का इधर कोरोना वोना है ही नहीं अच्छा हम लोग का कल लास्ट पोलियो किस पकड़ गया आप लोग को जैसे पता है कि मुंबई बोलो दिल्ली बोलो यहाँ पे यूथ भरा पड़ा है हम लोग का उधर पे बुजुर्ग लोग भरा पड़ा है जैसे हम लोग का उधर पता है ना मेट्रो चलता है और ऐसे आप लोग देखोगे कि मेट्रो के अंदर ना सीनियर सिटीजन का एक अलग सीट रहता है हम लोग का उधर पे दादू लोग वो हक मान लेता है अपना अगर आपको देख लेना बैठ के पागल हो जाता एकदम की तुम मेरा सीट में कैसे बैठ गया एक बार तो एक दादू बाहर से बोल लेके तुम मेरा सीट में कैसे बैठ गया तो ऐसे हम एक बार मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे हाँ। तो ट्रैवल करते करते हम वो सीनियर सिटीजन वाले में बैठे थे थोड़ा हाँ। तो ऐसे एक दादू आगे चिल्ला दिया तो मेरा सीन में कैसे हम बूढ़ गया बाप रे बाप नहीं यहाँ बैठिए तो ऐसे वो एक स्टेशन में एक दादाजी बैठा दूसरा दो और मेट्रो स्टेशन आया दूसरे में दो दो और दादू आया तो अब पूरा भड़क गया ये अब चौथा में जब चौथा दादू आया ना तो इन तीनों में से कन्फ्यूजन हो गया हम लोग में से यंगेस्ट कौन है क्योंकि उसी को ना खड़ा होना पड़ेगा दादू कौन है दादा कौन है जैसे हम लोग का इंडिया में ना सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है यूएसए यूएसए देखो टेक्नोलॉजिकली कितना आगे चला गया जैसे वो लोग कंप्यूटर बनाया हम खरीद के लाया मेरा नानी मॉनिटर पे नारियल फोड़ दिया <laughs> फिर हम लोग मॉनिटर नानी पे फोड़ दिया <laughs> फिर उन्हीं का मेडिक्लेम का पैसा से हम लोग मॉनिटर ठीक किया <laughs> अब मॉनिटर ठीक ठाक चल रहे <laughs> नानी शट डाउन हो गया <laughs> जैसे आप लोग को पता है ना एज एन इंडियन हम लोग खुद को अच्छे से प्रमोट नहीं करते एकदम मार्केटिंग नहीं करते बाहर वाला इतना अच्छा प्रमोटिंग करते कि हम लोग मतलब इमोशनल हो जाते जैसे मेरा एक दोस्त का कोला से चमगादड़ का बच्चा निकल गया अरे वो उसको पाल लिया 
बोला इससे निकला या अच्छा ही होगा <laughs> और यहाँ एक मिठाई का दुकान से एक रोशोगुल्ला से एक लाल चिट्ठी निकला था दुकान ही जला दिया हमको तो उस दिन अच्छा लगा जिस दिन हम देखा जेम्स बॉन्ड पान मसाला बेच रहे पियर्स ब्रॉजन यस हम बोल रहे हमको इसका पिक्चर देखना है अच्छा जहाँ जेम्स बॉन्ड दौड़ रहे बहुत देर से दौड़ रहे और दौड़ने के बाद आके बोल रहे तो ये छोटा बच्चा लोग सबको अच्छा लगता है हमको भी अच्छा लगता है पर छोटा बच्चा लोग से ना मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि उन लोग को ना हर गाना गाने नहीं चाहिए उन लोग का गाना गाने का उम्र होना चाहिए भाई तुम लोग जिंगल बिल विंगल बिल गाओ ठीक है ये छोटा छोटा बच्चा बोल रहे तेरे बिन मैं यू कैसे जिया कैसे जिया तेरे बिन लेकर या अरे कैसे याद है यार क्या बात कर रहे तू छोटा बच्चा बोल रहे लागा चुनरी में दाग कैसे अरे तू दाग लगाया कैसे ये और लगाया भी है तो जा मम्मी को बोल के दाग अच्छे है धो देगी और हाल ही में एक बच्चा वायरल हो गया था बसपन का प्यार का की अरे भाई तू खुद बसपन में है किया कब प्यार तू बसपन का प्यार कभी भूल नहीं हम हिमेश जी का बहुत बड़ा फैन है हिमेश जी के बारे में आप चीजें नोटिस किया है कि हिमेश जी अपना हर म्यूजिक वीडियो में माइक लेके जाता है क्यों पता है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो आप लोग ऐसे अचानक से टीवी खोले और देखे कि अरे माइक नहीं है हिमेश जी एक्टिंग कर रहे हैं तो बंद करना होगा <laughs> <laughs> इसीलिए हिमेश जी में माइक रहते हैं ना ना माइक है गाना ही गा रहे बाप रे बाप <laughs> उनका एक म्यूजिक वीडियो आया था <laughs> नाम है तेरा तेरा <laughs> जहाँ पे दीपिका पादुकोण का डेब्यू हुआ था <laughs> और वो गाने में भाई का डील टूट गया था वो एक कोने में चला गया और कोने में जाके गाना गा रहे पीछे दस पड़िया नाच रही बीच में लाल दीपिका भाई को कोई फर्क नहीं है हाँ। भाई जमीन पे देख के आप गा रहे <laughs> फिर गाने में एक इंटरवेल आ जाते <laughs> इंटरवेल के बाद माहौल कम्प्लीटली चेंज एक हैप्पी सा जंगल में चला जाते सब कोई जहाँ पे सब कोई हैप्पी है शेर भी नहीं मन लगा के दौड़ रहे पर एक अकेली दीपिका रो रही है <laughs> क्योंकि उसका पॉइंट भी है कि हम इतना देर नाचा देखा नहीं हमको <laughs> और एक जन फेवरेट लगता है हाँ। वो है उदित जी हाँ उदित जी कितना खुश है यार हमको बहुत अच्छा लगता है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल डूबा है अरे पिक्चर का नाम बेबसा है उदित जी को कोई फर्क नहीं उदित जी गा रहे लाई ला लाई ला लाई ला 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 लाई ला लाई ला उदित जी को पता नहीं है उदित जी के अपने हैप्पीनेस डाल दिया फिर वो सोनू निगम को बुलाना पड़ा कि सर आप आके प्लीज बेबफा करके जाइए फिर वो गाया एक बेबफा है एक बेबफा है सोनू जी का करियर है क्योंकि उदित जी खुश है और मेरा करियर बनता रहेगा अगर आप लोग ऐसे हंसते रहेंगे थैंक यू सो मच एक बात मेरे समझ में नहीं आती बंगाल में हर चीज को गोल ही बोलते हैं गोल झोल पोल ऐसा क्या कारण है तो मैं ये जाके अपना दादाजी से एक बार पूछा था तो दादाजी जवाब दिए कि मैक्सिमम सब पागोल है इसीलिए अच्छा ये तो पता हो दुर्गा पूजा के समय बहुत शॉपिंग करते हैं ना बंगाल में तो इस साल आपने क्या शॉपिंग की मैं और मेरा दोस्त मिलके चट्टी खरीदा <laughs> और मतलब अच्छा अच्छा वाला सर एक्चुअली हम लोग का प्लान था कि हम लोग इस बार ना बारह के ऊपर का खरीदेंगे महंगा वाला अच्छा तो हम लोग ने क्रिश्चियन और डोनाल्डो का चट्टी खरीदा <laughs> मतलब बाकी कंपनी का हमको समझ में आता है कि उनका एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया हाँ। उससे वो लोग बना दिया चट्टी हाँ। ये क्रिश्चियन को पहन के दे रहा है क्या <laughs> फिर तो इसका कंपनी में तीन ही बंदा काम कर रहे एक होलसेल में चट्टी रहे क्रिश्चियन को पहन रहे और एक बेच रहे फुटबॉलर की बात कर रहे हैं ना और दूसरा क्रिस्टियान और रोनाल्डो तो है ही नहीं आप फुटबॉल भी खेलते हैं नहीं मैम क्रिकेट खेलते हुआ और चड्डी पहनते रोनाल्डो ने नाम भाई कंपनी चेंज करो विराट कोहली को लाओ <laughs> बंगाली लोग जो है वो जैसे संदेश खाता है और मिठाई खाता है तो मिठाई के अलावा और क्या चीज पसंद है मंकी टोपी और अमेरिका ये दोनों लेके बहुत ऑब्सिस्ट है मेरा एक दोस्त का भाई यूएसए एक हफ्ता के लिए गया था वो घर से निकल के बैलकनी में जाके बोल रहे वेदर कैसे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क नहीं लड़ा है उसका पिताजी तो हद ही कर दिया था मछली बाजार गया था अब मछली वाला लोग बोलते कि आइए आइए फ्रेश मछली लेके जाइए तो उसका पिताजी बोला अरे किसके लिए लेके जाओ रे जो लोग खाने वाला है वही तो नहीं रहा तो पूरा मार्केट इकट्ठा हो गया अरे कहा गया कहा गया बोला अरे अमेरिका चला गया मछली खुद खड़ी हो गई अरे हमको ले लीजिए
एक्चुअली लोग मेरी एक्सेंट के बारे में बहुत बात करते हैं नो दिस माय हिंदी एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट लेकिन आपका जो एक्सेंट है ना इतना क्यूट है इतना क्यूट है ओ माय गॉड लगता है हम सबको एक्सेंट बदलना पड़ेगा अच्छा आपने हाथ लगा दिया वो चार दिन तक तो मुंह नहीं धोएगा ये टैलेंट है जो ट्रांसलेट होकर दूसरी भाषा में भी हमारे सामने दिख रहा है बहुत खूब लव योर एक्ट थैंक यू सो मच मैम आपके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ किसी भी एक्ट में सुर ताल लय का होना बहुत जरूरी है आप में ये तीनों गुण मौजूद हैं जैसे कि ममता दीदी कहती हैं खेला हो खेला हो बहुत जबरदस्त खेला होने वाला है अभी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप पढ़ाई लिखाई में कैसे रहे सर वो डिपेंड करता था इनविजिलेटर कैसा है अगर इनविजिलेटर अच्छा है तो मैं पढ़ाई में बुरा हाँ अगर इनविजिलेटर बुरा है तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ <laughs> एक बार तो सर बहुत ही एक अजीब चीज हो गया हम लोग का ना एक स्क्वीन टाइट इनविजिलेटर आ गया था मतलब हम तू से बात कर रहे हैं ना मुझसे बात कर रहे ठीक है तो हम लोग का ऐसे स्क्वीन टाइट इनविजिलेटर आया तो मैं ऐसे चीटिंग करने लग गया ठीक है तो सर कहीं और दिख रहा था तो चीटिंग कर रहा हूँ सर अचानक से आके हमको बोले कि हेई मैन यू आर चीटिंग नो मैन यू आर चीटिंग यू आर लुकिंग देर एन यूर कैचिंग एक बात मैं बोल दू ऐसा लग रहा है जैसी आपकी ड्रेस में से जो कपड़ा बचा <laughs> ओ उसी से मुझे पता था इधर आते आते थोड़ा कम पड़ गया <laughs> लेकिन इस ड्रेस के साथ जो मैचिंग ब्लाउज का पीस होता है ना हल्का सा हाँ। मैचिंग उसका आपने सूट बना लिया थैंक यू थैंक यू एक बात बताओ शादी हो गई तुम्हारी नहीं सर तो दीदी और मैं तुम्हारे लिए जरूर लड़की देखेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच लाफ्टर के सुरमा में जरूर है कुछ बात कॉमेडी कर लेते हैं कैसे भी हो हालात प्लीज वेलकम विभोर चौधरी फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी सबसे पहले मैं आपको ही बता दूं कि मेरे घर से दो लोगों ने आपके लिए आई लव यू भेजा है oh. अच्छा मेरे पापा ने अर्चना जी के लिए ah. और मेरी मम्मी ने शेखर जी के लिए wow. ah. शेखर जी लोग कहते हैं कि आदमी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है अब देखो अलबेला जी ने बढ़िया कर्म करे होंगे <laughs> रोशेल के बराबर में बैठे <laughs> पर रोशेल आपने कौन सी बिल्ली मारी थी जो इधर बैठना पड़ गया <laughs> और बेचारे सुरेंदर जी पिछले पंद्रह बीस सालों से लड़कों से घिरे हुए हैं <laughs> पाजी आपने किस चिड़िया के घोसले में आग दी थी <laughs> खैर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मुजफ्फरनगर की तीन मील बहुत फेमस है एक तो गन्ना बहुत होता है तो शुगर मील कागज बहुत बनता है तो पेपर, तो पेपर, पेपर मील और तीसरा बेटा तू बाहर में मुजफ्फरनगर के बारे में अफवाह है शेखर जी कि मुजफ्फरनगर शांत शहर नहीं है जबकि मैं कहता हूँ मुजफ्फरनगर बहुत शांत शहर है अच्छा और शांत हो भी क्यों ना जब सुबह सुबह आठ दस गोलियां चल जाए सब शांत हो सब शांत अच्छा मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं महंगी चीजें नहीं खरीदते न महंगे आईफोन न महंगी कार हम हजार रुपए का कट्टा खरीद लेते और शेखर जी हम तो चोर के पीछे भी खाली हाथ नहीं भागते सर अच्छा दो गन्ने लेके भागते हैं अगर चोर पकड़ा गया तो बजाने के काम आते हैं और भाग गया तो खाने के काम और जैसा कि मैं चौधरी हूँ चौधरी को ना अपनी बात हमेशा ऊंची रखने की आदत होती है आ, मेरे पिताजी के दो दोस्त घर आए एक ने कहा मेरा पांच लाख का टॉयलेट है अच्छा दूसरे ने कहा मेरा दस लाख का टॉयलेट है अच्छा पिताजी ने कहा यार बात ऊंची रखनी चौधराट वाली पिताजी ने कहा मेरा पचास लाख का है <laughs> बोले जी पचास लाख का बोले हाँ खेत में जाता हूँ <laughs> तो दोस्त बोले चौधरी साहब आपको शर्म नहीं आ रही सरकार ऐसे प्रोग्राम चला रही है बहु बेटिया दूर न जाए सोचा ले घर में बनवाए आप ऐसे खुले में जा रहे हो पिताजी ने कहा खुला नहीं है भाई आ, खेत कवर है <laughs> बोले कवर है मतलब बोले हाँ गन्ने के खेत में जाता हूँ <laughs> अब ये बात मेरे पिताजी के दोस्तों की समझ में आ गई कि यार महंगा टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए उन्होंने भी खेत में जाना शुरू कर दिया <laughs> तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे चल के आ रहे <laughs> मैंने पूछा अंकल जी क्या हुआ बोले यार एक छोटा गन्ना था दिखाई नहीं दिया 
एक चौधरी साहब की भैंस खरीदने एक आदमी आ गया हाँ। तो उस आदमी ने पूछा चौधरी साहब कितना दूध दे दे हो अगर दे दे भाई बीस लीटर अब पैसे कितने मांग रहे बोला चालीस हजार आदमी ने भैंस को चारों तरफ से घूम के देखा कहने लगी चौधरी साहब इसकी तो एक आख खराब है तो चौधरी बोला तुझे इसका दूध पीना या नैनवा टक्का कर दे <laughs> एक चौधरी साहब रेलवे स्टेशन पे गए बोला यार एक अखबार दिए बोला सर हिंदी का लेंगे या इंग्लिश का बोला यार कोई दे दे हमें तो रोटी लपेटनी <laughs> <laughs> एक लड़का लड़की बैठे हुए प्यार कर रहे थे लड़के ने कहा डार्लिंग तुम कितनी हॉट हो <laughs> लड़की ने कहा डार्लिंग तुम कितने कूल हो पीछे से एक बुढ़ा बोल तुम दोनों ब्याह कर लो थारे बालक गुण गुणे पैदा होंगे <laughs> और अर्चना जी हमारे घर कोई मेहमान आता है ना तो घर का बच्चा ऐसे उसके सामने पेश करा जाता है हाँ। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में एक जवान लड़की गुफा वाले राक्षस को पेश किया हाँ। हमें भी ऐसे पेश करा जाता है चल पहाड़ा सुना अगर पहाड़ा सही सुनाया हाँ। तो मेहमान दस देता है और अगर गलत सुनाया तो बापू दस देता है एक बार मैं यारों दोस्तों के साथ पार्टी करके मैं घर आया घर में घुसा ही था पिताजी ने इतनी दूर से कह दिया बीस मीटर दूर से कहने लगे तू भी क्या मैंने कहा हाँ बोले वाह क्या कॉन्फिडेंस है ऐसे चौकड़ी में कहा पी रहा तुझे दारू पीनी हमारे साथ बैठ के पी अगले दिन मैंने दो क्वार्टर लिए मैं घर पहुंच गया मम्मी पापा बैठे हुए बात कर रहे थे अर्चना जी सेंटर टेबल पे मैंने क्वार्टर ले जाकर रख दिया ठक मम्मी तेरी तरफ ऐसे देख रहे क्या मैंने कहा ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं आज घर के दो बड़े मर्द बैठ के बात कर रहे अब मम्मी बाहर चली गए पिता पुत्र का सौम्य रिश्ता अब पहले पैक के दौरान मेरे पिताजी की स्थिति वो थी जैसे गर्लफ्रेंड फर्स्ट टाइम रूम पे आई हो दूसरे पैक के दौरान उनकी हालत वो होगी जैसे गर्लफ्रेंड दो तीन बार रूम पे आ चुकी हो <laughs> तीसरे पैक के दौरान तो शेखर जी मेरे पिताजी वो वाली गर्लफ्रेंड हो गए जिसने खुद मुझे अपने रूम पे बुलाया <laughs> पिताजी ने कहा देख बेटे हम तुझे पीने के लिए मना नहीं करते लेकिन ज्यादा नहीं पिया करते मैंने कहा ठीक है पिताजी पिताजी बाहर चले गए मैंने दूसरा क्वार्टर निकाला मैं बना ही रहा था इतने में आ गया अरे यार अभी मना करके गया तू फिर पी रहा मैंने कहा सॉरी पापा बोले सॉरी कुछ नहीं लिटिल मेरा भी बना <laughs> और कोई लड़का और कोई लड़की रिलेशनशिप में होते हैं <laughs> तो लड़का होता है उस रिलेशनशिप का गजनी अच्छा <laughs> <laughs> वो सारी डेट भूल जाता है <laughs> उसको कुछ याद नहीं रहता ये तो भला हो फेसबुक का <laughs> कि हमें नोटिफिकेशन आ जाता है उसका बर्थडे <laughs> 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 वरना हम तो फंसी जाएं लेकिन लड़की होती है उस रिलेशनशिप की चार्टेड अकाउंटेंट वो सारी बातें याद रखती है पहली फिल्म कौन सी देखी आ, पहली कॉफी कौन सी पी आ, और पहला किस कब हुआ था लड़का कहता डार्लिंग पिछला किस कब कहा हुआ वो भूल जाओ अगला कब और कहा है वो बताओ तालिया मुजफ्फरनगर में जो मौसम है आपने उसी मौसम को हमारे सामने यहाँ पेश किया और जिस तरह से जाट बात करते हैं और उनकी जो नोक झोंक होती है आपने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हमारे सामने अपने यूनिक स्टाइल में जो पेश किया बहुत अच्छा था थैंक यू थैंक यू क्या बात हम खुश भी हुए और भाव विभोर भी हो अब वक्त आ गया है जानने का हु विल गो टू द्वार्टर फाइनल पहला तो राधे श्याम भारती जी आपने ऑलरेडी लाफ्टर की होप एंड कॉमेडी की टोप जीत लिया सो so ऑब्वियसली आप जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड पे और आपका पॉइंट्स हंड्रेड पॉइंट्स था सेंचुरी मारे आपने भरत एंड सागर विद 92 पॉइंट्स 89 पॉइंट्स वी हैव राकेश अदलखा 88 पॉइंट्स वी हैव विता प्रताप दास विभोर जी विद 82 पॉइंट्स, रिता व्रता और विभोर आप जाने वाले हैं होल्डिंग एरिया में फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज